cipressi alti e severi che punteggiavano certe colline del centro Italia gli fecero tornare alla mente quelli del Tempietto del Verano, il cimitero di Roma dove nella tomba di famiglia riposava la donna più importante della sua vita, Teodolinda. In un transfer velocissimo come solo il pensiero può fare, si aprirono finestre polverose e fino allora lasciate in disparte. Con lo spalancar delle ante il vento della memoria riempì quelle stanze, ora inondate di luce e come un flash stroboscopico di Nikon, lampeggiavano immagini. Un grande, immenso, immenso salone, macchie di colore alle pareti, mirò, Polclé, Chagall e due figure che parlavano del futuro del nipote prediletto. Luigi, è per il suo bene, per il suo futuro, lo sai che dobbiamo aprirgli alcune porte? Lo merita, il padre non è un diplomatico, non farebbe mai qualcosa del genere per il suo primogenito, è all'antica. Dice che si deve formare da solo, tu ed io sappiamo che incontrerà difficoltà insormontabili. La guerra che ti stanno facendo queste nuove generazioni di politici non dà scampo a nessuno, tantomeno a chi ci è molto vicino. La replica. Ni, non se ne discute, il ragazzo sarà sotto altre protezioni. Nei prossimi giorni in istituto arriverà un mio amico dalla Spagna. Nell'agenda ho già fatto mettere il suo nome, non ti preoccupare, lo farò diventare un signore in grigio. È importante per me ora che sia definita una figura che possa prendere alcune posizioni affinché io sia informato da fonte certa di quei movimenti che mi preoccupano e soprattutto che possa continuare a controllare il sistema nei prossimi anni quando gli lascerò alcune responsabilità. Ora andiamo su, vorrei cenare. Una tonaca importante gli confidò il segreto del veto, di quel veto al suo divenir soprannumerario. Il nipotino non lo sapeva, ma allora il suo destino fu creato. Lui stava prendendo forma. Un'altra compagnia lo avrebbe accolto. Il SUV 3008 è ciò che Peugeot rappresenta da sempre nel mondo dell'automobile, l'avanguardia tecnologica, l'innovazione e le competizioni, asfalto e sterrato i territori per esaltare la dinamica di marcia e il piacere di guida, patrimonio di Peugeot da sempre. I cipressi della Toscana sono un itinerario affascinante di cui godere a bordo della 3008, in questo caso dotata del cambio automatico e a T8 ad 8 rapporti. Celebrati da più di 3000 anni per l'austera, snell, la slanciata e forma sono divenuti nel tempo sacro simbolo ma anche alberi ornamentali dell'architettura dei giardini di aristocratiche ville. Il cipresso è la magnifica punteggiatura dei paesaggi toscani tra i più belli del mondo. Bellissimo esempio, meta di richiamo, uno dei luoghi più fotografati della regione è la cappella della Madonna di Vitaleta nel territorio di San Quirico d'Orcia. Strade e tornanti che si snodano tra i comuni della Val d'Orcia con saliscendi e allunghi che mettono in luce le qualità stradali di Peugeot 3008 in allestimento GT Line e con le AT8. Cuore del nuovo cambio automatico è il selettore di impulsi che è estremamente piacevole da manovrare ed eleva il comfort di marcia grazie a passaggi di rapporto quasi impercettibili ma svelti quando si va di fretta e si vogliono sfruttare le prestazioni del motore. Il SUV Peugeot 3008 con il cambio automatico EAT8 è inoltre equipaggiato di serie con le palette al volante, un accessorio che esalta il piacere della guida senza perdere la funzione automatica. Pensava guidando a quella battuta indigesta circa la sua abbronzatura. Le prime giornate estive invece del solito mare a Sabaudia lo avevano visto molto impegnato con una clip che per sua scelta era stata ambientata sul litorale laziale con il sottofondo dei grandi yacht. Hai la bronzatura del muratore, rise con quel riso di scherno che fa saltare i nervi anche al più paziente degli uomini. La risposta fu tagliente. Lui rispose senza accettare però la provocazione e stigmatizzò il comportamento irrispettoso e la cosa finì lì. 
e poco dopo anche il resto. Erano le ultime schermaglie e lui in quei giorni aveva già il suo piano ben definito ed era iniziata la procedura di azzeramento. Ora il grande sur parigino, simbolo di tecnologia, bandiera di stile del design francese, lo accompagnava per le provinciali laziali e di notte nei suoi soliti giri in caccia di preda da azzannare. L'accecante luce estiva mette in risalto il design del SUV DS7 Crossback nell'allestimento Performance Line e nel colore bianco Absolute Pastello, intonato al tema del periodo e dell'ambiente mare e yacht della clip. Un allestimento, il Performance Line, che firma con dettagli esclusivi e di cura artigianale per la carrozzeria e gli interni, come l'auto emblema del savoir-faire francese, del lusso, possa indossare a sportivi nella rappresentazione dell'eccellenza di un equilibrio tecnico e dinamico tra comfort e prestazioni. Il SUV DS7 Crossback Performance Line, di ispirazione al Gran Turismo, è equipaggiato con il motore benzina turbo 4 cilindri PureTech 225 Stop and Start che sviluppa la potenza di 225 cavalli ed una coppia di 300 Nm tra 1650 e 1900 giri minuto con consumi fino a 5,8 litri per 100 km ed emissioni di soli 135 grammi di CO2 per chilometro. Il motore PureTech 225 Stop and Start del SUV DS7 Crossback Performance Line adotta il nuovo cambio automatico e AT8 ad 8 rapporti e in forza del ruolo di avanguardia della marca DS Automobile beneficia di tecnologie di punta tra le quali il sistema Valvetronic. Il SUV DS7 Crossback Performance Line rispetta la norma europea antinquinamento Euro 6.2 e con le sue finiture in nero per le cornici dei finestrini e dettagli di carrozzeria, i cerchi in lega neri di 19 pollici con il mozzo color rosso evoca l'anima sportiva di DS Automobile. L'anima borbonica è sempre stata con superba modestia nascosta e rivelata solo a quelle persone poche che hanno in lui scatenato emozioni. Nascoste anche queste da una maschera di gesso che la bionda del passato gli ha attribuito. Il regno delle due Sicilie, storia, politica, società, non gli interessa più di tanto ora. Scendere in quei territori è un viaggio che affronta con la gioia nel cuore. Sono sempre chilometri leggeri, oggi ancora di più. Occhi nuovi guardano la infinita striscia grigia, mentre la prua azzurrina fende con aerodinamica efficacia l'aria fredda nel pomeriggio di primavera. Catania è la cugina Rosemary, Messina è la bionda, Ragusa Ible è la lavandina francese, Siracusa, Marzamemi, Vendicari, Trapani, Marsala, il Kempischi, Enna ed Agrigento, quelli i territori, Gela, Priolo, due orribili moderne contraddizioni alla vocazione di cultura, architettura, paesaggio, storia, arte, di un'isola che ti entra nel cuore non appena scendi dal traghetto, questo un mezzo, sì di trasporto, ma non solo meccanico, fisico, un traghetto per lasciare alle spalle una vita ed entrare in un'altra dimensione di pensiero, cuore, anima, quell'anima borbonica e ora all'ortigia in tumulto. Lui è giù per girare un corto, si è preso una vacanza, non vuole pensare ad Osirak e alle trame dei traffici internazionali dell'uranio per l'impianto nucleare. Ne ha bisogno, deve staccare da una routine di sangue che nei due anni e mezzo ha segnato la sua attività nascosta. Arancini e paste di mandorla saranno il suo pensiero di ogni giorno. Il colore della prua è inedito, una novità del 2021. Si chiama Cool Grey ed alcuni aggiornamenti di meccanica sono stati applicati a quest'ultima versione della Subaru XV.
quella prua azzurrina a lui è nota, l'aggiornamento di stile per il design del frontale ed altri dettagli, ma la dinamica di marcia è la stessa, entusiasmante, una posizione di guida dominante, a lui piace guidare basso, il corpo vettura è però quello di un SUV così il quadro della strada è sotto controllo in ogni istante, non serve più di tanto, della tre conosce ogni dettaglio, in quel giorno festivo post festivo non circola nessuno. Ti puoi fermare in mezzo alla carreggiata e fare indisturbato anche merenda, magari con qualche click coraggioso a fine spuntino. A lui la faccia tosta non manca, ne sarebbe capace. Tanto polizia e affini neanche un'ombra. L'abitacolo con le finiture arancioni e la culla di otto ore di viaggio, il touchscreen al centro della plancia, replica, grazie ad Apple CarPlay, la sua musica preferita, questa volta davvero in sottofondo, perché in fianco c'è il regista Ghezzi e con lui bisogna capire che cosa si deve fare tra Siracusa e l'isola di Ortigia.